RJ, ano naman ang naging depensa ni Secretary Duque sa naging findings ng COA? Kamay ang naglabas ng sama na loob si Health Secretary Francisco Duque sa Commission on Audit kanina dahil hindi raw napakinggan ng panig nila sa mga isyu bagay na itinanggi naman ng COA. Matapos sabihan ng Pangulong Duterte na huwag pansinin ng mga ahensya ng gobyerno ang mga ulat ng Commission on Audit sa paggamit ng pondo ng gobyerno, nagpaliwanag pa rin ang Department of Health sa House Committee on Public Accounts kung saan napunta ang 67 billion pesos na pondo na pinuna ng COA. Hindi raw ito nalustay o nasayang. Tinitiyak ko ng inyong kagawaran na walang bahid ng katiwalian ang paggamit ng pondong ito at nagamit para sa pagpapahusay at pagpapaigting ng ating pong COVID-19 response. Giit ni Duque, hindi pa naman final. Ang hatol ng COA dahil kinukumpleto pa ang proseso. Winarat na ninyo kami. Winarat na ninyo. Ang dangal ng DOH. Hindi kami makaharap sa mga tao. Wala pa rin akong tulog. Ilang gabi na po ito. Kasi this is really unfair, unjust. That this judgment has been handed down Clearly without giving the DOH the full 60 days within which we should have given our rejoinder. So masakit po talaga sa amin ito. Kasakit na ang mga tao ko. Por Diyos, por Santo, mahawa naman kayo. Si Deputy Speaker Rodante Marcoleta sinita ang COA kung bakit lumabas agad ang ulat nito. Wala pa nga pong notice of disallowance eh. Kahit na po yung notice of disallowance, Mr. Chair, I think you're very familiar with that. That is still disputable. That is still contestable. So there is nothing final in this. So ito pong report na dapat po sana ang COA naman maging maingat. Bigyan po natin ang pagkakataon ng DOH. Pag isubmit po nila yung requirements, they have up to September 27th. Premature po yung ginawa ng COA. Inami naman ni COA Chairperson Michael Aguinaldo, hindi maitutumba sa isang audit decision ng kanilang audit report. Kung merong hindi mapaliwanag ng tama, um, and the uh, auditor uh, sees fit, pwede po siyang mag-render ng decision which could result in either a notice of disallowance or a notice of charge. Hinimay ng Commission on Audit sa komite ang kanilang findings at ayon sa DOH, natugunan na ang ilan habang tinutugunan pa lang ang iba sa mga pinunan ng COA. If the DOH is now reporting that some issues were resolved, then they will have to uh, submit to the respective auditors, whatever the result of their validation, um, so they uh, will be uh, re reported in the uh, our uh, annual audit report. It's not correct to say na hindi sila pinakinggan. Meron pong recommendations yan. And it's those recommendations which the department is given 60 days to respond to the healthcare workers. Pino na naman ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo at Quezon 4th District Representative Helen Tan kung bakit may mga healthcare workers na hindi pa nakakatanggap ng benepisyo sa Bayanihan 2. Ayon kay Kimbo, may 153,000 healthcare workers na hindi pa nababayaran. Who drop the ball? Bakit merong isang segment ng healthcare workers na talagang up in arms? Hindi sila nakakuha ng kahit na ano. At uh, yan ang dahilan kung bakit merong ang threat uh, to walk out. So, um, pwede ba natin, uh, um, Mr. Chair, pakinggan ang uh, health workers? Kasi ang alam ko, uh, meron tayong representatives. The hospitals were asked to submit list of names and numbers na sino lang ang bibigyan noong SRA. And based on the data that I gathered from the DOH, for example, Medical City submitted 2,500 plus employees. But another hospital only submitted 23. Hindi naging maliwanag sa hospital management and the, the DOH papaano ba at sino ba talaga ang makakatanggap. Ayon sa COA, pwede namang sulatan sila ng DOH para maging maluwag sila sa mga requirements sa pagbabayad ng benepisyo ngayong pandemya. Tiniyak naman ni Duque na gagawin nila ang lahat para mabayaran na ang mga health workers. Ninaw naman ni COA Chair Michael Aguinaldo na hindi sila nag-release sa media ng adverse audit findings. Bihira nga daw sila mag-press release sa kanyang panunungkulan sa COA. Sinita naman ni Albay Representative Joey Salceda kung bakit pinagsama-sama ng COA ang pag-audit ng pondo gayong iba-iba ang pagagamitan nito. 
Wala daw itong may tutulong at pwede pang maging sanhin ng maling informasyon at interpretasyon. Makikita rin daw na delay sa implementasyon ng tinutumbok ng COA at wala itong sinabing minakaw o nawawala ang pondo. 34 million lang daw ang talagang kapuna-puna sa audit report at patungkol pa ito sa questionabling meal allowances. Pero Ani Salceda, dapat managot ang DOH kung bakit inabutan na expiration ang mga biniling damot ng DOH sa 2018, 2019 at 2020. Kabayan. So RJ, may susunod pa bang uh, hearing? Kasi hindi pa malinaw sa amin kung ano ba talaga ang uh, problema. Yes, uh, sa atis na umaga sa Webes ang uh, pagpapatuloy ng hearing ng uh, Committee on Public Accounts ng Kamara. Maraming salamat, RJ Cruz.